Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Durgesh Sharma from Agra, if uh, phi is equal to x square y plus y square z plus z square x, then curl of grade phi is. So, यानी हमें ये objective की एक problem थी जिन्होंने भेजा है और यहाँ पर हमको grade phi का curl निकालना तो पहले में grade phi निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले phi का हम लोग ग्रेड निकाल लेंगे ग्रेड फाइव का मतलब होता है डेल फाइव होता है और डेल की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसकी डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड और ये होगा फाइव और इस फाइव को सभी पर ऑपरेट कर देंगे तीनों पर प्लस का साइन है तीनों टर्म्स पर ऑपरेट हो जाएगा तो आई डेल ओवर डेल डेल फाइव ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव ओवर डेल जेड अब यहाँ पर फाइव की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमें गिविन है इस फाइव की वैल्यू को पुट करेंगे तो आई डेल ओवर डेल एक्स इंटू फाइव की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स प्लस जे कैफ डेल ओवर डेल वाई वाई और फिर फाइव की वैल्यू यहाँ पर है पुट कर देंगे यही एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई स्क्वायर जेड और प्लस का जेड स्क्वायर एक्स ये सिमेट्रिकल वैल्यू है तो अगर एक भी वैल्यू निकल आएगी तो सिमिलरली करके भी लिखा जा सकता है के कैफ डेल ओवर डेल जेड और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का जेड स्क्वायर एक्स यानी फर्स्ट वाले पर सिग्मा लगा के और फिर सिमिलरली करके लिखा जा सकता है लेकिन अब अभी डिटेल में पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं अब इसका पार्सल डिफ्रेंसीशन करना अगले पेज पे देखेंगे हम तो इजिकल टू तो आई कैप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्सल डिफ्रेंसीशन करेंगे तो वाई इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन टू एक्स हो गया और एक्स के लिए वाई वो जेड कॉन्स्टेंट हो गए तो सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसीशन जीरो हो जाएगा और थर्ड वाले टर्म में जेड स्क्वायर इंटू में है और एक्स के लिए वो कॉन्स्टेंट है क्योंकि पार्सल पार्सल डिफ्रेंसीशन है इसलिए बाहर हो जाएगा जेड स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंसीशन बन हो जाएगा इसी तरीके से हम वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इन में है कॉन्स्टेंट में बाहर हो जाएगा वाई का डिफ्रेंसीशन वन हो जाएगा और जेड को बाहर लेने पर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन टू वाई प्लस का यहाँ पर वाई के लिए जेड और एक्स कॉन्स्टेंट होते हैं तो इनका इन का डिफ्रेंसीशन देख रहे हैं कि जेड स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसीशन जीरो हो जाएगा अब लास्ट टर्म बचा हुआ है के कैप का जो कॉफिशेंट है इसमें जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना है एक्स स्क्वायर वाई का तो जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर जेड का जब डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो वाई स्क्वायर इन में है तो इसे वहाँ ले लेंगे जेड का डिफ्रेंसीशन जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा और जेड स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो एक्स इन में है बाहर ले लिया और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन टू जेड के इक्वल आ चुका है अब यहाँ पर जो बचा हुआ उसको लिख देते हैं यानी टू एक्स वाई है प्लस जेड स्क्वायर ये आई को कॉपिसेंट है इसी तरीके से जे जे का जो कॉपिसेंट है वो लिखेंगे टू वाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर जे को कॉपिसेंट एंड फिर के को कॉपिसेंट टू जेड एक्स प्लस का वाई स्क्वायर ये है लास्ट में के को कॉपिसेंट अब हमको ये वैल्यू निकालना था अभी तो हमने वो ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू निकालनी जबकि हमसे पूछी गई जो वैल्यू है वो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव की वैल्यू पूछी गई है यानी हमें ग्रेड कर्ल का मतलब होता है इस वैल्यू का कर्ल का मतलब होगा कि डेल क्रॉस ग्रेडियंट फाइव और ग्रेडियंट फाइव की वैल्यू भी हमने ऊपर ये लिखा रखी है और जब हमें इस तरीके से कर्ल निकालना होता है तो एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो फर्स्ट वाले रो में आई जे के के लिखेंगे और सेकंड वाले रूम में डेल का जो एक्स का कॉपिसेंट होता है डेल ओवर डेल एक्स फिर जे का कॉपिसेंट डेल ओवर डेल वाई फिर के का कॉपिसेंट डेल ओवर डेल जेड इसके बाद फिर हम जो ग्रेडियंट वाले में आई का कॉपिसेंट है ऊपर हम देख रहे हैं कि उसको लिखेंगे इस थर्ड वाले रो में लिखना है हमको ये वैल्यू हो जाएगी टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही टू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर एन टू जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इसके बाद इसको जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तब तो वैल्यू आ जाएगी ध्यान रहे कि ये ऑपरेटर हैं तो इनको मैं पहले ही लिखना होगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं 
तो आई कैप और जब आई को छुपाएंगे तो आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेने के बाद जो बचेगा उसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें और सिर्फ इंटू ही नहीं ये ऑपरेट हो रहा है तो डेल ऑपरेट होगा डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट होगा इस पर यानी टू जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर पर माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट होगा इस पर टू वाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर और ये चूंकि सिमेट्रिकल है जैसा एक्स के लिए है वैसा वाई के लिए है वैसे जेड के लिए है इसलिए हम तीनों ना निकालें बल्कि इससे पहले सिग्मा का यूज़ कर दें और बाद में जब सॉल्व हो जाए तो फिर सिग्मा को ओपन कर देंगे सिमेट्रिकल ऐसा है कि एक्स की जगह पर अगर वाई रख देंगे और वाई की जगह पर जेड रख देंगे और जेड की यहाँ पर एक्स रख देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा इस तरीके से इससे ये वाला टर्म मिल जाएगा इसलिए सीमेट्रिकल है तो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आई के लिए आई के कॉपीशन के लिए सॉल्व कर लें तो आप डिफ्रेंसीशन जब इसका करने जा रहे हैं तो y के लिए z और x कॉन्स्टेंट होता है इसलिए इसका डिफ्रेंसी जीरो क्योंकि y स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में टू वाई हो गया माइनस अब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करने जा रहे हैं तो z के लिए y कॉन्स्टेंट है टू वाई इन में कॉन्स्टेंट बाहर हो गया और z का डिफ्रेंसीशन वन और x का डिफ्रेंसीशन जीरो हो गया इस तरीके से हमारा i का कॉपिसेंट आ गया देखिए टू वाई ये भी है और टू वाई वो भी है तो टू वाई में से टू वाई माइनस होगा तो इसलिए आई ये ज़ीरो हो जाएगा एक ऑफिस एंड और जब हम सिकमा को हटाएंगे ओपन करेंगे तो पहला टर्म तो ऐसे लिख देते हैं आई कैप ज़ीरो हो जाएगा फिर आई की जगह पर जे रख दिया जाता है ये तो जैसा है सबके लिए इक्वल ही रहेगा जी जीरो ही आएगा के कैप ज़ीरो आ जाएगा इस तरीके से ये हमें एक ज़ीरो वैक्टर मिल गया कि ज़ीरो आई जीरो जे और जीरो के जिसको हम लोग ज़ीरो वैक्टर कहते हैं इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी